السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال هنبتدي النهاردة كورس جديد مع بعض في حاجة اسمها الويب كراولر أو ساعات في ناس تانية بتسميها الويب سبايدر أو الويب سكرابينج كل دي مسميات صحيحة الويب كراولر هي حاجة مهمة جدا جدا في استخراج البيانات من مواقع الانترنت يعني استخراج البيانات من مواقع الانترنت وليكن مثلا انت محتاج بعض البيانات من موقع معين فانت او عايز داتا معينة من مثلا موقع زي الفيسبوك زي تويتر زي آه مثلا انستجرام زي موقع سو دوت كوم موقع رياضة مثلا زي موقع يلا كورة المهم ان انت عايز تجمع مجموعة من البيانات البيانات دي هتفيدك في مجال معين تقدر تعمل عليها داتا اناليسيز تقدر تستخدمها في اي بروجكت او اي حاجة انت عايزها طيب آه في بعض المواقع بتعمل اوريدي اي بي ايز بالداتا اللي موجوده عندها زي تويتر آه تويتر آه في بعض الناس في بتوع البحث العلمي والدراسات العليا لما بييجوا يعملوا بحث فبيحتاجوا بعض البيانات او الداتا اللي بيقوم عليها الاكسبيرمنت بتاعتهم او التجارب بتاعتهم آه بتبقى قائمه على البيانات فالجزء الاصعب في اي رساله او اي عملية بحثية هي ازاي يجمع الداتا دي فبيعتمدوا على الويب كراولر في ان تجميع البيانات وبعد كده بيبتدي يتعمل لها بري بروسيسنج بعد كده بيتعمل لها كلين للداتا ويبتدوا ينظموها ويستخدموها في مجال البحث العلمي بتاعهم فلذلك الويب كراولر هي حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة لأي حد محتاج يجمع بيانات زي ما انا قلت تويتر بيدي لك البيانات دي جاهزة لو انت عايز مثلا بيانات للتويتات اللي موجودة على الانترنت تمام تستخدم العملية التحليل اللي هو كم واحد رأيه بوستيف وكم واحد رأيه نيجاتيف كم واحد بيتكلم في السياسة كم واحد بيتكلم في الرياضة كم واحد ويبتدي يتعمل لها فلترينج ويبتدي زي تويتر بيستخدم الداتا دي بحيث ان هو يقدر يوجهك او يعمل لك ريكومنديشن بالداتا او بالحاجة اللي انت ميال لها اكتر فالداتا هي الفاليو الكبيرة جدا في العصر الحالي فهي مهمة جدا جدا لأي حد خلاص عايز آه عايز يشتغل على تجربه معينه او حاجه معينه فالنهارده هنبتدي هو في الويب كراولر وهو جزء من سلسله دروس هيتبعها آه كلها تحت قسم داتا ساينتست او علم البيانات عموما آه علم البيانات هو من اهم العلوم آه الموجوده في عصرنا الحالي ويعتبر آه وظيفه الداتا ساينتست آه اعلى مرتبات في العالم وهي مطلوبه جدا جدا قائمة على Artificial Intelligence قائمة على علوم الإحصاء وقائمة على علوم البيانات بقدر الإمكان هنحاول نقسم السكشن بتاعنا أو الداتا ساينتست إلى مجموعة من الكورسات هنبتديها بالويب كراولر إن شاء الله بإذن الله وبعد كده هيتبعها الداتا فيجواليزيشن اللي هو تمثيل البيانات بصورة مرئية وهنتكلم عليها من مكتبات موجودة في بايثون زي المات بلوت وحاجات تانية هنتكلم على حاجة اسمها سنتمنت اناليسيز هنتكلم على البري بروسيسنج هنتكلم على الناتشرال لانجوج بروسيسنج هيبقى كورس دسم جدا جدا وقليل في الوطن العربي اللي شرح الكلام دوت فهو مطلوب جدا الكورس ده فلذلك انا قررت اشرحه بإذن الله بالاضافة ان شاء الله باذن الله هنحاول خلال القناه بتاعتنا نعمل دبلومه كامله في الماشين ليرنينج ويتبعها دبلومه في الديب ليرنينج وهنحاول نجيب جميع الجوانب في التراك بتاعنا اللي هو الارتفيشال انتليجنس عموما طيب نرجع تاني للويب كراولر الويب كراولر زي ما انا قلت هو بالعربي كده الزحف لمواقع الانترنت او استخراج البيانات من مواقع الانترنت في عندنا بعض التولز المعروفة داخل اللغات البرمجة المختلفة طبعا احنا الجزء اللي هنشتغل عليه جزء خاص ببايثون لان انا شارح بايثون في القناة ممكن وبايثون لغة جميلة جدا وموجود فيها معظم المكتبات الخاصة بالماشين ليرنينج والداتا اناليسيز والماسيماتيك الماس والستاتيك الشغل الاحصاء وكل الكلام دوت فالبايثون جميلة جدا ومدعومة في الجزء ده فلذلك هنستخدم البايثون في ناس بتستخدم الماتلاب في ناس بتستخدم الار في ناس بتستخدم السي شارب في ناس بتستخدم البي اتش بي بس انا بحب ان انا اشتغل على البايثون انت عايز تشتغل على تانية اي حاجة تانية اوكي وهقول لك تشتغل عليها وايه المكتبات اللي متوافر فيها الويب كراولر وهقول لكم معظم المكتبات الموجودة سواء كان نوت جي اس سواء كان جافا سكريبت 
بي اتش بي سي شارب هنتكلم على معظم المكتبات بس الاول عشان تراجع لان احنا شغلنا قائم على البايثون هنقول لكم دلوقتي هوريكم لينك زي ما انتم شايفين قصادكم كده ده كورس كامل بيتكلم على البايثون من اي تو زد حوالي 94 او 95 فيديو تمام وطبعا فيديوهات قليله يعني مدتها قليله شارح بايثون كامل حتى الاو او بي كل حاجه وفي بروجكت كمان في نهايه ادي الاو بي وفي بروجكت في نهايه ال الفيديوهات بتاعتنا يعني لو انت ذاكرت الفيديوهات دي هتبقى ممتاز جدا جدا في بايثون مش هتحتاج اي حاجه بعد كده تمام كده طيب نرجع تاني طبعا لازم تذاكر الكلام دوت طبعا احنا برضو هنستخدم الاي دي اي الخاصه بالبايثون حاجه اسمها طبعا في اي دي ايز كتيره او بعض البرامج اللي بقدر اكتب فيها اكواد بايثون بس انا في الكورس ده باذن الله هعتمد على حاجه اسمها الجيبتر نوت بوك او الاناكوندا وهنحاول في الفيديو القادم نسطبها مع بعض ونبتدي اعرفكم ازاي نتعامل معاها وازاي نكتب اكواد بايثون وازاي اعمل امبورت لمكتبه موجوده داخل الاناكوندا ميزه الاناكوندا معظم في موجود فيها معظم المكتبات اللي انا بحتاجها وهنعرف الكلام ده مع بعض ان شاء الله في الفيديو القادم ده اللينك او دوت البلاي ليست الخاصه بالبايثون اتمنى ان انتوا تراجعوها هتفيدكم جدا 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 تمام نيجي بقى للصوره اللي قصادنا دي دي مجموعه من المواقع بعمل اكستراكت للداتا اللي فيها خلاص عن طريق حاجه اسمها الويب كراولينج او الويب كراولر ويبتدي يخزنها في اي داتا بيز عندي سواء سي اس في فايل سواء شيت اكسل سواء سواء تكست فايل سواء بقى داتا بيز حقيقيه زي ما سكيل زي سكيل سيرفر وهعلمكم ازاي ان شاء الله برده خلال الكورس ازاي تربط البايثون بالماي سكيل بتاعك او الاسكيل سيرفر او كل الكلام دوت وازاي تخزن الداتا وهنتكلم على الداتا فريم وهنتكلم على حاجات جميله جدا جدا داخل البايثون باذن الله تمام طيب ايه هي المكتبات المشهوره داخل آه الويب كراولر او المشهور اللي, اللي بنقدر نشتغل بيها احنا في بايثون هنشتغل على مكتبه اسمها الباي كويري باي كويري احنا لو جينا كده دخلنا على جوجل تمام نجيب موقع جوجل ونبتدي نكتب باي كويري تمام ده توتوريال لها طبعا هيديني مكتبه الباي كويري خلاص دي مكتبه خاصه ببايثون ودي مسؤوله عن الويب كراولر وهنشتغل عليها باذن الله تمام في عندنا حاجات تانية غير الباي كويري دي دي اللي احنا هنشتغل على الباي كويري انما في عندنا حاجات تانية غير الباي كويري عندنا ال ال اكس ام ال تمام ودي برضو من الحاجات المشهوره في عندنا غير ال اكس ام ال في عندنا البي اتش بي كير اللي عايز يشتغل البي اتش بي كير تمام بالمنظر ده ده المانيوال بتاعها كمان ممكن تخش عليه وتبتدي تسيرش عليه وتشوف الم... طريقه كتابه الكود بتاعها وتتعرف طبعا مدي لك كل حاجه عنها هنا. طيب في عندنا برده من ضمن المكتبات في عندنا حاجه جميله جدا اسمها سكرابي ودي مكتبه كبيره جدا جدا سكرابي وده التوتوريال بتاعها برده بيعلمك فيها كل حاجه ودي الدوكيومنتيشن عندي. اوكي سكرابي برضو موجود يعني تعتمد برضو في اكوادها على البايثون تمام بالمنظر اللي انتم شايفينه قصادكم طيب وفي عندنا كمان السيلينيوم السيلينيوم ودي التوتوريال بتاعها ممكن انتوا تعملوا سيرش على كل الكلام دوت وتدوروا عليه طبعا احنا في كورسنا هنعتمد على الباي كويري خلاص دي التوتوريال بتاعت السيلينيوم وفي عندنا برضو لو انت بقى الناس اللي شغاله نوت جي اس او الجافا سكريبت تمام فهتعتمد هنا على الفانتوم جي اس فانتوم جي اس خلاص دي مكتبه برضو جميله جدا ماشي آه وفي عندنا غير الفانتوم في عندنا سليمر سليمر برضو تعتمد على اكواد سليمر اكواد الجافا سكريبت سليمر تمام اهي سليمر جي اس تمام وهيدي لك توتوريال عنها برضو هنلاقيها موجوده هنا خلاص وفي غير سليمر كمان في عندي بيوتيفول سوب بيوتيفول سوب تمام كل اللي انا كاتبه ده اهو ده الدوكيومنتيشن بتاعها تمام في عندي بقى المشهوره جدا برضو ريكوست ريكوست 
Last will be Dilac uh, Div Bison Bardo. Hello. Bison. خلاص هيجيب لك برضه التوتوريال عنها وهيجيب لك مكتبتها ويقول لك المانيوال بتاعها وتقدر تشتغل عليها برضه يبقى كل اللي انا ك... اللي انا قلت لكم دي دي مكتبات خاصه بالويب كراولر تمام طبعا احنا هنشتغل عليه الباي كويري خلاص الباي كويري وان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم او اللي بعده على حسب يعني الفيديو القادم ان شاء الله هنبتدي نتعلم ازاي نسطب الاناكوندا ونعمل لها داونلود ونجهزها للشغل ونبتدي نعمل امبورت لمكتبه الباي كويري وننزلها ونعملها انتجريتد مع الجابتر نوت بوك بتاعنا اللي هنشتغل عليه باذن الله أه الكورس ده جميل جدا 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 أه أه ركزوا معايا قوي فيه لانه هينفعكم اللي بي اللي بيهتم بالداتا اناليسيز اللي بيهتم بالماشين ليرنينج اللي بيهتم بالاستاتيك والكلام ده كله هيحتاج الكورس ده جدا وبالذات بتوع البحث العلمي أه يجي يكتب البحث وعايز يجرب الكلام دوت وبالذات لو كان بحث ساينتفك يعني في تجارب او كده هيضطر يعتمد على داتا الداتا دي عشان يجيبها هيجيبها منين تمام فدي نقطة كبيرة جدا بيروح يدفع ألوفات لبعض الناس اللي شغالين في الداتا اناليسيس عشان يبتدي يجمع الداتا دي لا بإذن الله خلال الكورس بتاعنا هعلمكم بإذن الله ازاي تجمع الداتا وازاي تعمل لها كلين وازاي تعمل لها سنتمنت اناليسيس وكل الكلام ده سواء كانت لغة عربية إنجليزية أو أي لغة في العالم وهنتكلم على الكلام ده كله مع بعض إن شاء الله بإذن الله ازاي نسجل الداتا دي على داتا بيز من خلال أكواد بايثون كل الكلام ده هنتكلم عليه بإذن الله خلاص وانتظروا بقيه الفيديوهات قريبا باذن الله وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس عشان خاطر اي فيديوهات جديده تنزل على القناه تيجي لك نوتيفيكيشن بيها وتتابع معايا اول باول ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته